ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நம்ம மொபைலில் வந்து நிறையா ஃபோட்டோஸ் எடுப்போம் நம்ம எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நார்மலாக தான் இருக்கும் நம்ம மொபைலில் எடுக்கிற ஃபோட்டோக்கும் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா எடுக்கிற ஃபோட்டோக்கும் பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் வந்து நம்ம நிறையா எஃபெக்ட் செட் பண்ணி வச்சுட்டு ஃபோட்டோ எடுப்போம் அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அதில் எடுக்கிற ஃபோட்டோலாம் நமக்கு வந்து நல்லாயிருக்கும் நம்ம மொபைலில் எடுக்கிற ஃபோட்டோக்களையும் வந்து டிஎஸ்எல்ஆர் கேமராவில் எடுக்கிற ஃபோட்டோ மாதிரி நம்ம எடிட் பண்ண முடியும் அது எப்படி எடிட் பண்ணுறது அதுக்கு என்ன அப்ளிகேஷன் யூஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிற முழு விவரங்களை பார்ப்போம் அந்த அப்ளிகேஷனோட நேம் பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் போக்கஸ் இதோட டவுன்லோட் லிங்க் வந்து நான் வீடியோ டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுத்துருப்பேன் டவுன்லோட் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கிங்க அந்த அப்ளிகேஷன் ஓப்பன் பண்ணோடனே பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி மூணு ஆப்ஷன் இருக்கும் ஃபஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேமரா நம்ம ஏதாவது ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு அதை வந்து நம்ம எடிட் பண்ணிக்கலாம் செகண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா ஆல்பம் இருக்கும் நம்ம ஏற்கனவே நம்ம மொபைல் எடுத்த ஃபோட்டோ எடிட் பண்ணுறதுக்கு ஆல்பம் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணி எடிட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கும் நம்ம எடிட் பண்ணுற இமேஜை நம்ம வந்து ப்ராஜெக்டாக சேவ் பண்ணி வச்சுக்கலாம் இப்போ என்னோடய மொபைலில் எடுத்த ஒரு ஃபோட்டோ எடுத்து எப்படி டிஎஸ்எல்ஆர் எடுத்த ஃபோட்டோ மாதிரி சேஞ்ச் பண்ணோம் அப்படிங்கிற டீடெயில்ஸ் பார்ப்போம் அதுக்கு இந்த ஆல்பம் அப்படிங்கிறது கிளிக் பண்ணுங்கள் அதில் உங்களுக்கு கேலரியில் போயிட்டு எந்த இமேஜ் வந்து நீங்கள் எஃபெக்ட் செட் பண்ணணுமோ அந்த இமேஜ் வந்து செலக்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு இந்த இமேஜ் வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் ஃபஸ்ட்டு எந்த இமேஜ் வந்து கிளாரிட்டியாக வேணுமோ அந்த இமேஜுக்கு நீங்கள் லைன்ஸ் போடணும் அதுக்கு ஃபஸ்ட்டு இதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு எந்த இமேஜ் வந்து கிளாரிட்டியாக வேணுமோ அது மேலே வந்து ஒரு லைன் போடுங்க நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டிஎஸ்எல்ஆரில் எடுக்கிற ஃபோட்டோஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பேக்ரவுண்டில் வந்து ப்ளர் ஆகிற மாதிரி எடுப்போம் ஸோ உங்கள் பேக்ரவுண்டு ப்ளர் ஆகிற மாதிரி செட் பண்ணுறது இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க செலக்ட் பண்ணிட்டு எந்த பேக்ரவுண்டு வந்து உங்களுக்கு ப்ளர் ஆகணும் அப்படிங்கிறத இதில் செலக்ட் பண்ணுங்கள் இதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னா எங்கள் லைன்ஸ் தான் ட்ரா பண்ணணும் இப்போ நான் வந்து இது பூரா எனக்கு வந்து ப்ளர் ஆகி தெரியணும் அப்படின்னு வந்து நான் செலக்ட் பண்ணிட்டேன் எந்த ஃபோட்டோ வந்து நமக்கு கிளாரிட்டியாக தெரியும்னு நினைக்கிறோமோ அது வந்து லேசாக ரெட் கலரில் இருக்கும் எது வந்து ப்ளர் ஆகி தெரியும்னு நினைக்கிறோமோ அது பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து அந்த ரெட் கலர் இருக்கிறது இருக்காது இப்போ நீங்கள் இந்த இமேஜ் வந்து ஜூம் பண்ணி அந்த ரெட் கலர் இருக்கிறது மேலெலாம் வந்து லைன்ஸ் போடுங்க இப்போ நான் இந்த லைன்ஸ் போட்டு இந்த ரெட் கலர் இருக்கிறது ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் அடுத்து இந்த ஃபோட்டோ வந்து மூவ் பண்ணும்போது நீங்கள் ரெண்டு வரில் வந்து ஸ்வைப் பண்ணுங்கள் ஒரு வரில் ஸ்வைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு லைன்ஸ் விழுகும் இப்போ நான் இந்த இடத்துல லைன் போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா என்னோட மெயின் ஃபோட்டோ இருக்கிற கலரும் போயிடுச்சு திரும்ப அந்த மெயின் ஃபோட்டோ இருக்கிறது நமக்கு செலக்ட் பண்ண நினச்சிங்கன்னா திரும்ப இந்த ஆப்ஷன் செலக்ட் பண்ணிட்டு இந்த இடத்துல ஒரு லைன் போடுங்க ஸோ இப்போ பார்த்திங்கன்னா அந்த இது நமக்கு செலக்ட் ஆகிடுச்சு திரும்ப இந்த செலக்ட் பண்ணிக்கிங்க இப்போ நீங்கள் இந்த மாதிரி லைன்ஸ் போட்டு நெக்ஸ்ட் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபோட்டோ வந்து எடிட் ஆகி வரும் பேக்ரவுண்டில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ளராக தெரியும் நம்ம எந்த இமேஜ் வந்து நல்லா கிளாரிட்டியாக தெரியும்னு லைன்ஸ் போட்டோமோ அது வந்து நமக்கு நல்லா கிளாரிட்டியாக தெரியும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட ஃபோட்டோ மட்டும் நல்லா தெரியும் பின்னாடி இருக்கிற இமேஜஸ் எல்லாமே வந்து பேக்ரவுண்ட் இமேஜஸ் எல்லாமே வந்து ப்ளராக தெரியும் இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் எஃபெக்டில் எடுத்த இமேஜ் மாதிரியே இருக்கும் இந்த ப்ளரை வந்து நீங்கள் இன்னும் இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம் டிக்ரீஸ் பண்ணலாம் அதுக்கு இந்த ப்ளர் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன் கிளிக் பண்ணுங்கள் நான் ப்ளரை இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டேன் இதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணுற மூலிமா நீங்கள் பேக்ரவுண்ட் இமேஜோட ப்ளரை வந்து இன்க்ரீஸ் மட்டும் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் இந்த அளவுக்கு செட் பண்ணிக்கிறேன் அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பச்சர் ஃபேடிங் ஃபில்டர் எஃபெக்ட் எல்லாமே நீங்கள் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ எல்லா ஆப்ஷனும் இதில் கொடுத்துருப்பாங்க இப்போ இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு டிஎஸ்எல்ஆர் கேமரா யூஸ் பண்ணி பேக்ரவுண்டை ப்ளர் பண்ணி எடுத்த ஃபோட்டோ மாதிரியே இருக்கும் இப்போ சேவ் அப்படின்னு கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அந்த ஃபோட்டோ வந்து சேவ் ஆயிரும் எஸ் அப்படின்னு கொடுங்க இப்போ நம்ம அந்த ரெண்டு இமேஜோட டிஃப்ரெண்ட் பார்ப்போம் இப்போது இதில் மேலே இருக்கிற இந்த இமேஜ் பார்த்தீங்கன்னா என் மொபைலில் எடுத்த இமேஜ் அது கீழே இருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் போக்கஸில் நான் வந்து எடிட் பண்ண இமேஜ் இதில் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு இமேஜுக்கு நம்ம டிஃப்ரெண்ட் தெரியும் ஸோ இதே மாதிரி உங்களோட ஃபோட்டோஸே வ